Hello everyone, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll solve MCQs from the past papers of O-level physics for the topic of tanning effect of forces. So let's start. Now, uh, this chapter is uh, divided or you can say there are three major parts or sections of this chapter. So we'll be solving the questions separately for those uh, parts. Now, the first part of the this chapter is the turning effect or moment. So let's have a recap. Okay, what is moment? How to calculate moment? And what is the concept of principle of moment? So moment is the turning effect produced in an object. And that moment is represented by M. And the formula to calculate is force multiplied by distance. So we'll be using this formula to calculate moment. Now there is very important law which is related to this turning effect or moment that is called principle of moment. Now, according to the principle of moment, for an object to be in equilibrium, means that is, that is defining the condition for an object to be in equilibrium. And what is that condition? The sum of clockwise moment must be equal to sum of anti-clockwise moment. Now, in simple words, you can say that definitely for moment, you will uh, be having a pivot point for the object. So for the equilibrium, the pivot point or you can say the moment of both sides must be balanced. So that is the concept of um, principle of moment. So we'll be using this concept for solving uh, so many questions. So just remember this concept. Now let's start solving questions. In first question, you are given a beam and it is uh, mentioned the question that beam is in equilibrium. Now that means that the moment hoge, clockwise or anti-clockwise, they are same. Now using that concept, you have to calculate weight of the beam. Now there are few important steps or you can say few important points which you have to remember while solving these types of questions. Now the first step is that first point, important point about the uh, question is that Aapne ye find out karna hai ke where is the pivot point means ke jis, jitne bhi is tarah ke questions honge un questions mein first step mein aapne ye find out karna hota hai ke us object ki jo pivot point hai wo kahan par hai now in this question you can see pivot point is on the right side of the beam in some questions aapko left pe milegi in some questions that may be in between anywhere or it means ke it is it can be anywhere in uh, in the object so first step is that you have to identify the position of the pivot point now after identifying the position of pivot point next step is that you have to find out okay, how many forces are acting on this object so in this question there are two forces forces first this 60 newton which is acting upward and the second force is the weight of the object. Remember this thing, ke ye jo pivot, uh, beam ka weight, hoga, weight is also a force. So it means that there are two forces acting. Now, if two forces are acting, so there will be two moments for this object. Means that jitni forces hoti hai, utne hi moments generate hoti hai. So, ye humne find out kar liya, ke two moments will be generated. And next step is that, humne in dono forces ka pivot say distance find karna hai. so if we consider this 60 newton so is 60 newton force ka means ke this is the line of action for this 60 newton is ka line of action say pivot point ka jo distance say that is 50 centimeter same like jo second force say that is weight of the object or weight ka jo pivot point say distance say that is three uh, sorry 30 centimeter ab hum aate question ko solve kaise karenge a simple way of solving this question is that you just divide the question in the left side and right side. Means that one will be pivot ki left side, one will be pivot ki right side. So, jitni forces left par act kariye, unke moment left par generate honge. Jitni moments right par generate kariye, uh, act kariye, unke moments right par generate honge. So, in this way, uh, there are two forces which are acting on the left side, or right side pe is question mein koi bhi force act nahi kari. So, if we just put the values to up they can first force which is act, uh, which is 60 newton or iska jo distance from the pivot point said that is 50 centimeter Theko gya? now the next force whenever you are considering the next force so you just remember k forces are vector quantities so it means k if you are considering the first 
force as a positive. So if the second force uh, is acting in the same direction as first one, to aapko usko positive consider karna padega. But if it is acting in opposite direction, so you have to consider the uh, second force as a negative. Now in this question, both of these forces are acting in opposite direction. So now it's up to you ki aap ki marzi aap 60 Newton ko positive consider kare ya phir is weight ko consider kare. It's up to you. But if you are considering one as a positive, to phir aapko second ko negative consider karna padega. Reason is that both are acting in opposite direction. So we have considered 60 as a positive and that second force which is W as a negative and W ka jo distance hai that is 30 or centimeter or 60 Newton ka jo distance hai that is 50 centimeter. And on the left, sorry, right side of the pivot, there is no force acting. So it means that the moment hongi will be zero. Hoga. Now, if we solve this question, uh, means ke if we solve it for the W, because we have to find out the weight, so we'll get an answer 100 Newton. So this is how you have to solve the, this these types of questions. So if uh, you are still having a difficulty, just pause the video and just see the solution. Then you will have an idea that this question we have solved. Okay. Now moving to the next question. So this question is again same type of question. Only difference is that in this question pivot at is at the center. ठीक हो गया pivot की हमने position identify कर ली. Next step is that आपने अब question को हम थोड़ा सा read कर लेते हैं को question की requirement क्या है. Now in this question आपने इस x force को find out करना है. अब find आपने क्या करना है? is x force ka magnitude and the direction of this force means ke ye jo x force hogi ye downward act karegi ya upward act karegi ab aate hain question ko hum solve kis tarah karenge first step is that we'll be solving the same question in the uh, sorry we'll be solving this question in the same way as we solved the previous one ki humne pivot ki position identify kar li then jitne moments jitni forces left par act kar kar rahi hongi उनके मोमेंट्स लेफ्ट पर जनरेट होंगे और जो फोर्सेस राइट पर एक्ट करी उनके मोमेंट्स राइट पर जनरेट होंगे ठीक है ना बेटा सो इन दिस कंडीशन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लेफ्ट एंड वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द राइट बट एस वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ एक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव ठीक है फिर हम देखेंगे कि अगर इस एक्स की जो साइन है वो अगर पॉजिटिव आ रही है तो इट मींस दैट दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ 12 न्यूटन व्हिच इज डाउनवर्ड अगर ये एक्स नेगेटिव आता है तो इट मींस दैट दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन so let's start. Now, if we put the values, then you can see the first force, which is a 12 Newton, and the 12 Newton ka jo pivot se distance hai, that is 2 cm. Same like, we have x ko positive liya hai because we don't know the direction. So, x ka jo pivot se distance hai, that is 4 cm. So, this is very important point. Ke whenever you are calculating the distance, so remember this thing, you have distance measure pivot se measure karna hai. pivot point se distance, so that is 4 cm. Sorry, 4 meter. On right hand side, we have only one force, which is 8 Newton. And or is ki jo distance hai, that is 2, centi, uh, 2 meter. Achha, one more important thing about these questions is that ke agar aapne downward force ko uh, positive liya hai, then it's necessary that you have sides pe downward force ko aapne negative lena hai. Aap ye nahi keh sakte, aap ye nahi kar sakte ke aap 12 Newton ko positive lehen aur opposite side pe jo 8 newton wali force hai usko aap negative le le aap ye nahi kar sakte because aapne ek bar downward ko positive liya to jitni bhi downward forces hongi whether they are on left or right to un sab ki jo sign hai wo aapne same karni padegi so that is important point uh, about these questions theek hai na beta now if we solve this question for the x so we will get an answer minus 2 so that minus 2 is representing Okay, the magnitude of this x is 2 newton and it is acting in upward direction. Reason is that up 12 newton, you have positive liya iska moment. So, or you have the answer aara, x ka, that is negative. It means ke, both these forces are acting in opposite direction. So, the correct option is option B, 2 newton in upward direction. Okay. Now, next question that is again same type of question. You have find out hai, magnitude of this force. So, uh, and uh, in this question, you direction already mentioned that this is acting upward. So now, in the same way, just as we previous question solved, on left hand side, we have only one force that is 30 Newton, and its distance pivot points that is 40. On right hand side, we have two forces, one 60 Newton, which is acting downward, and F is acting upward. So it means that if you 
इन थर्टी और सिक्सटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपने एफ को नेगेटिव लेना पड़ेगा सो इफ यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर द एफ सो वील गेट एन एंसर ट्वेल्व न्यूटन अगेन इफ यू आर हैविंग अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन दीज क्वेश्चन जस्ट पास द वीडियो एंड सी द सोल्यूशन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन Now in this question, pivot is on the left side. This is the pivot point. It means that jitni bhi forces generate hongi, that they will be on the right hand side. Now there are two forces: the sixty newton, which is the weight of this ob object, which is acting downward, and this F, which is acting upward. ठीक हो गया बेटा. अब अगर हम इस question को solve करें, on left hand side we have nothing, so we we have just put the zero. On right hand side. First force sixty newton, sorry six hundred newton, and the distance of this six hundred newton from the pivot point is seventy centimeter. And the second force which is acting upward, so that's why we have taken it as a negative. And the distance of this a from the pivot point is one twenty. How is it one twenty? Aya because this is the pivot point, so that is seventy and fifty. So overall there is one twenty centimeter. So we solve for the F and we'll get an answer three fifty newton. So option A is the correct one. Now this is very important question. Now in this question, you are given a beam, uh, and two objects are placed on the beam on the opposite sides, and it is mentioned the question that beam is in balanced position. ठीक है ना? अब आपने ये find out करना है कि इन जो दोनों forces हैं, उनके uh, means के this these are the options given. आपने just compare करके बताना है कि इन ये जो दोनों objects हैं, ये कितनी force exert कर रहे होंगे. The length of These lines are representing the amount of forces. ठीक है बेटा? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. Now, first thing is that if this rod is balanced, that means के दोनों sides का जो moment होगा, that is same. और moment किस तरह find करते हैं? Moment is the product of force and the distance. Now, if we just compare the distance of these two objects from the pivot point, so it's clearly uh, obs we can observe that दोनों का जो distance है from the pivot point that is सेम सो so, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है देन इट मींस के इन दोनों के जो फोर्स होंगी या इन दोनों के जो वेट होंगे दैट इज आल्सो सेम रीजन इज दैट अगर ये वेट सेम नहीं होंगे तो दोनों साइड्स का मोमेंट सेम नहीं आएगा सो इफ वी आर गेटिंग द सेम मोमेंट ऑन बोथ साइड सो दैट मींस के अगर इनका डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्सेज भी सेम होंगी इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंट साइजेस ये साइजेस डिफरेंट है इनका वॉल्यूम डिफरेंट है But that will not affect the forces. ठीक है ना? Sorry. Means that it's not necessary कि अगर इनका volume different आ रहे हैं तो इनकी जो forces हैं वो भी different. वो forces depend करेंगी on their moments. अगर moment we are getting same moment and objects are placed on the same distance, so it means के forces भी same होगी. अब हम compare करते हैं forces को. Now if we compare, uh, if we see option A and option C, so it is clearly mentioned. के फोर्सेस आर नॉट सेम सो इट मींस के दे दे कैन नॉट बी करेक्ट वन अब आते हैं बी और डी पे नाउ इफ यू जस्ट सी ऑप्शन बी कि आपके पास जो फोर्सेस हैं फॉर एग्जांपल इफ दे आर ऑब्जेक्ट आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ टू न्यूटन मींस के दोनों ऑब्जेक्ट टू टू न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सो दैट पेविट इज एक्सर्टिंग अ डबल फोर्स बट इन ऑप्शन डी पेविट इज आल्सो एक्सर्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स नाउ व्हिच वन Which can be the correct option? अब आप देखें pivot जो है this is at this point and pivot is balancing these two forces. तो इसका मतलब ये होगा कि pivot की जो force होगी that must be double of these two forces. Only then this pivot can balance these objects. ठीक है ना बेटा? अगर ये दोनों forces two two newton downward act कर रही हैं तो pivot होगा that must exert a four newton force upward. तो it means कि pivot पे जो force होगी that must be double of these two forces. So in this way option B is the correct option. Okay. Now next question again you have to find out the value of this U. U is a force which is acting upward. Now in this question again we are uh, having a पेविट ऑन द लेफ्ट साइड तो इट मीन के जितनी भी फोर्सेज जनरेट होंगी वो राइट साइड पर होंगी देर आर टोटल थ्री फोर्सेज एक्टिंग टू न्यूटन फोर न्यूटन एंड यू विच वी हैव टू फाइंड आउट टू न्यूटन एंड फोर न्यूटन दे आर एक्टिंग डाउनवर्ड सो इफ वी कंसिडर दैम पॉजिटिव सो वी हैव टू कंसिडर दिस यू इज ए नेगेटिव और यू का जो पेविट पॉइंट है डिस्टेंस है दैट इज फोर्टी टू न्यूटन का पेविट पॉइंट है डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर और इस फोर न्यूटन का जो डिस्टेंस है दैट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज द फोर न्यूटन एंड दिस इज द 
distance that is 20 centimeter now if we solve it for the u so we'll get an answer 2.5 newton so that's the correct option now next question again this is the same type of question Aapne weight find karna hai beam ka. this is the pivot point so simply by putting the values and solving the question for the w we'll get an answer that is 2 newton okay next question again this is the same type of question so i'm uh, not explaining this just uh, solve this question by yourself i'm just uh, showing you the solution if you find it difficult you can take help value find but remember this thing kp is acting on the left side but it is acting in the opposite direction from this three newton so if you this three newton ko positive le rahe, so you have to consider this p as a negative and we'll solve it for the p and we'll get answer five newton now this is very important question a uniform beam is balanced at its midpoint an object is placed on the beam uh, which force will rebalance the beam Matlab, Initially, uh, this beam was balanced before placing the object. When you place the object, the weight of this object is 60 Newton and it is placed at 30 centimeter. Now, what do you need to balance this beam? Ko kya karna so, let's start this, uh, solving this question. Uh, all options jo hai, one by one. Hum sabko solve karte, starting from the option D. Now, in option D, mein dekhe, it is mentioned that there is 90 Newton force which is acting downwards and its pivot points a distance that is 20 centimeter on the left of the midpoint so this is the midpoint means the pivot point so this is the 90 newton force which is which is having a, a distance of 20 centimeter now if we calculate the moments calculate kare to aap dekhe, right hand side pe we have uh, we don't have any force so iska matlab hai par moment hoga, that is zero but on left hand side there are two forces so it means that both ke moments generate honge, and both forces are acting in the same direction so both will be uh, will be having the same sign now aapki marzi aap positive consider kare ya fir unko negative consider kare so if we just calculate the moments so on left hand side we are uh, getting a total momentum uh, sorry moment of 360 newton centimeter but on left uh, on right hand side moment is zero so that is not satisfying the principle of moment means that uh, in this condition clockwise moment is not equal to anti clockwise moment so that will not balance the rod ab agar hum option c pe aa jaye 45 and the distance is 45 cm on the right side so it means that in this condition dono sides pe moment generate hoga but if we measure the moment ya if we calculate the moment we are getting a different value of moments on the both sides so again that will not balance the rod theek hai na beta moments different hoga to ye rod ka balance nahi karenge ab aate hain option b pe now, option, in option B, we are getting the same value of moment on the uh, both sides. Means that the moment of magnitude is the same. But if we just consider, now you can see 60 Newton downward and this 30 Newton upward. So it means that you have positive consider positive, so you have to opposite force negative. So in this condition, in the moments, the direction hai, that is opposite. In dono ka magnitude the same hai, but direction opposite hone ki wajah se kya hoga? that rod will not balanced but it will keep moving in the anti-clockwise direction remember this thing agar in ke moments magnitude same honge but if they are acting in opposite direction to iska matlab ye hoga ki ye rod jo hogi ye anti-clockwise moment pe move kar di rahe ki to it means ke that will also not balance the rod ab hum aate hai last option which is option a so up option A mein dekhe, we are given 30 Newton and the distance is 60 meter on the left side. So now you can both forces are acting on the left side. So it means that right hand side pe paas moment zero. Now if we calculate left side pe moments, calculate kare, both forces are acting in opposite direction. So we have to positive lena hai, second ko negative. And if we calculate moments, calculate kare, so we are getting 180 for the both values and uh, finally, we are getting the zero moment on left hand side as well. So, this means that only this is the possible condition in which we are getting same moment on the both sides. So, that is the correct option for this question. Okay, option A. Now, in this question, uh, this is the same type of question, but only difference is that uh, previous question me apne weight find karna hota tha. Is question me apne mass find karna hai. So. Uh, will uh, be solving the question in the same way only with the difference is that weight ko calculate karne ke baad means ke we have calculated weight that's 30 newton but in question we are 
बीइंग आस्ट टू कैलकुलेट मास सो मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वेट का जो फार्मूला होता है दैट इज एम मल्टीप्लाई बाय जी सो मास विल बी वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी सो सिंपली वी विल डिवाइड इट विद द ग्रेविटी व्हिच इज हैविंग अ वैल्यू 10 सो यू विल गेट एन आंसर 3 किलोग्राम सो रिमेंबर दिस थिंग बेटा इफ यू जस्ट कंपेयर द ऑप्शंस सो आपको 30 किलोग्राम्स का भी ऑप्शन गिवन है बट 30 किलोग्राम इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज़ ये जो 30 है दैट इज द वेट एंड इट इज इन न्यूटन सो Correct option is three kilograms. So that is option B. Now this is again same type of question. Only the difference is that, ah, previous question me, आपको distance given होता था. In this question you are given a meter roll. So it means that that is the markings on the meter roll. So अब आपने इसका distance खुद से find करना है. कैसे पता चलेगा? Four newton. So that is clearly mentioned. कि इसका जो pivot से distance है that is 10 cm there is an other force which is acting downward or iska jo pivot point se distance hai that is because pivot is at 10 cm mark so now if we measure this distance so that is 40 cm means ke jo weight hai iska jo distance pivot se 40 cm and both forces are acting in same direction so both will be positive so uh if we solve it for the w so we'll get an answer 1 newton so that is the weight of this Uh, object. Now, next question is that four forces are uh, sorry, forces are applied to a uniform beam pivoted at center. Which beam is balanced? You have to find out that in these four, the balance means that the two sides of the beam will be the same. Where will the rod be to keep the rod in balance? Now, we will solve them one by one. Now, see, if we are talking about one thing, then we are having the again we are having the same magnitude of moment, but it is in opposite direction because Force at 10 newton, distance at 4, uh, 0.4 meters. So we'll get a 4 uh, newtons, uh, newton meter moment. But this will not balance the rod. ये किस तरह बैलेंस नहीं करेगा एज वी सॉल्व इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर दोनों मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इट विल कीप मूविंग. So in this question, in this uh, option, this rod will keep moving in a clockwise direction. So it means that that is not correct option. अगर हम B को देखें तो इट इज क्लियरली वी कैन सी कि दोनों साइड्स का मोमेंट इक्वल नहीं आएगा सो दैट कैन नॉट बी करेक्ट सी में भी यही हो रहा है वी आर गेटिंग अ डिफरेंट मोमेंट्स बट इफ यू सी ऑप्शन डी सो दैट इज द करेक्ट वन बिकॉज इन दिस ऑप्शन वी आर गेटिंग द सेम मोमेंट्स विद द सेम साइन एन ऑपोजिट साइड ठीक है दोनों साइड्स पे वी आर गेटिंग टू मोमेंट टू न्यूटन मीटर और दोनों का जो साइन भी सेम है मीन्स के दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है सो दिस विल कीप द रॉड बैलेंस सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एफ अगेन यू विल सॉल्व इट यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर यूजिंग इन प्रीवियस क्वेश्चंस दिस इज द पिवट पॉइंट जो एफ है अच्छा इन दिस क्वेश्चन अगेन बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन सो यू विल कंसीडर बोथ फोर्सेस एज पॉजिटिव और जो एफ है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट एंड दिस 15 न्यूटन सॉरी 500 न्यूटन व्हिच इज द वेट ऑफ दिस बॉय व्हिच इज ऑन द राइट साइड सो इफ ही सॉल्व इट फॉर द एफ सो वी विल गेट 250 न्यूटन सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ आई एम जस्ट शोइंग यू द सॉल्यूशन एंड द करेक्ट ऑप्शन दैट इज 75 न्यूटन अच्छा रिमेम्बर दिस थिंग बेटा वेन एवर यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर यू वॉन्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन जस्ट पास द वीडियो एंड सॉल्व बाई योर सेल्फ एंड देन कंपेयर योर एंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस नॉट कैलकुलेटिंग क्वेश्चन इट्स जस्ट थेटिकल क्वेश्चन इफ अ नट एंड बोल्ट आर डिफरेंट टू अंडू इट्स मे बी इजियर टू टर्न द नट बाई यूजिंग द लॉन्गर स्पिनर दिस इज बिकॉज द लॉन्गर स्पिनर गिव्स अब आप देखें अगर आप a uh, longer distance ko increase kar rahe means ke if you are uh, increasing the uh, spinner it means ke you are increasing the distance so distance ko increase karne ke se jo moment hoga wo increase ho jayega so that will uh, increase the turning effect or moment so option a is the correct one that will produce a larger turning moment now the second part of this chapter that is the center of gravity so let's have a recap सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और कैस तरह हम डिटरमाइन करते हैं फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच 
होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट ठीक है ना ये वो पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटी एक्ट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फॉर द रेगुलर ऑब्जेक्ट ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दैट इज द जोमेटिक सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल इफ ये स्क्वायर वी एव ए ट्राइंगल वी एव ए सर्किल तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सो दैट इज ऑन देयर जोमेटिक सेंटर रिमेम दिस थिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ मास सो इन सम क्वेश्चन यू विल फाइंड सेंटर ऑफ मास सो दैट इज द सेम थिंग and for the irregular objects we studied a method which is called a plumb line method okay so let's start solving the questions so first question is that a piece of uniform card is suspended freely from the horizontal pin which point is the center of mass now अगर ये ऑब्जेक्ट रेगुलर होता तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होता दैट वुड बी एट इट्स जोमेटिक सेंटर बट एज दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट अ रेगुलर ऑब्जेक्ट सो हाउ विल डिटमेन के इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा सो दैट विल डिपेंड के जिस डायरेक्शन में लार्जर एरिया होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में होगा नाउ इफ यू कंपेयर इसका जो एरिया है दैट इज वाइडर एट द लोअर साइड तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसके एक्चुअल सेंटर या जोमेटिक सेंटर से लोअर होगा सो वी हैव ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ओके बेटा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इन दिस क्वेश्चन देर आर फोर डायग्राम्स यू हैव टू फाइंड आउट के कौन से ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दैट विल बी नियरेस्ट टू द बेस लाइन सो नाउ इफ वी सी दीज टू ऑब्जेक्ट्स दे आर रेगुलर शेप्स सो देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट देयर जोमेटिक सेंटर एंड दैट विल बी अप टू दिस पॉइंट नाउ इफ वी सी ऑप्शन सी एंड डी नाउ एस इन प्रीवियस क्वेश्चन वी जस्ट ऑब्जर्व के द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट हैविंग द रेगुलर शेप्स तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन उनका वाइडर एरिया होगा नाउ इफ यू सी ऑप्शन सी एंड डी तो डी का जो वाइडर एरिया है दैट इज ऑन द अपर पोर्शन सो इट मीन्स के इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी मोर क्लोजर टू इट्स अपर साइड बट ऑप्शन सी में आप देखें जो सेंटर वाइडर एरिया दैट इज एट द लोअर पोर्शन तो इट मीन्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी टू आर्स इट्स lower side so now if we compare the position of center of gravity of all these objects so c mein jo center of gravity hoga that will be nearest to the baseline now next question uh, you are given an object uh, again this object and uh, is not having a regular shape so and it is balanced at this point so it means that this is the point at which uh, it is balanced so now अगर इस वेट को हम हैंग ना करें मीन्स के देर इज अ वेट विच इज बींग हैंग विद दिस ऑब्जेक्ट सो अगर ये वेट नहीं होता तो यू कैन से दैट सी कैन बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज इसका जो वाइडर एरिया दैट इज टूअर्ड्स इट्स राइट हैंड साइड बट एज यू आर हैंगिंग द वेट तो इस वेट से क्या होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज इन बैलेंस्ड सो इट मीन्स के इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड सो वी हैव ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट वन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा ऑप्शन पोजीशन डी पे होगा रिमेम्बर दिस टाइम अगर ये वेट नहीं होता तो दैट कैन बी एट पोजीशन सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्लम लाइन मेथड सो इन दिस क्वेश्चन इट इज मैंशन के देर इज अ स्टूडेंट हु जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द ऑब्जेक्ट now using the plumb line method we just hang the object from the position q a position q ke baad aapne batana next step kya hoga next step is that you have to hang the object from position r or position p in dono mein se aapne dekhna hai aapne do, you can take any uh, position to hang the object now if we compare the options we are not having an option for the p so it means ke aapne next step mein kahan se हैंग करना होगा फ्रॉम द पोजिशन और फ्रॉम द पॉइंट आर सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द स्टेबिलिटी नाउ स्टेबिलिटी क्या होता है इट्स एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू मेंटेन देयर पोजिशन व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड मींस के दिस इज द एबिलिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करें इफ इट इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इट मींस के दैट इज दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेबल and this stability depends on two factors kon kon se two factors hain 
फर्स्ट वन इज द बेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना वाइडर बेस एरिया होगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड वन पोजिशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स के पोजिशन पे इस तरह डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जितना लोअर होगी जितना टूवर्ड्स द बेस लाइन होगी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा सो दीज आर दू फैक्टर्स विच डिटर्मिन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ कार इज डिजाइन टू बी स्टेबल मीन्स के आपने अगर कार की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है कि तो वट फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर नाउ अभी हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन होती है वो जितनी लोअर होगी ऑब्जेक्ट विल बी दैट मच स्टेबल सो ऑन दैट बेसिस इफ वी कंपेयर दीज ऑप्शंस सो इफ यू वांट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार यू हैव टू मेक इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एज लो इन द कार एज पॉसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ मैन यूजेस अ क्ले टू मेड अ मेक अ पॉट ही वांट्स द पॉट टू बी एज स्टेबल एज पॉसिबल मींस के he just want to increase their stability so what are the factors what are the uh, you can say the properties of the object which he has to consider while maintaining its stability so stability depends on only two things which are the area of the base and the height of center of gravity density ya weight per center of gravity depend nahi karta so on that basis option a is the correct one okay now in next question you have to find out ke which lamp is the most stable so again most stable wo hoga jiska center of gravity wider hoga aur jo sorry base area wider hoga aur center of gravity to uh, towards the base line hoga means ke sabse niche hoga so on that basis if we compare these lamps so option a means ke lamp a is the most stable out of these uh, lamps नेक्स्ट वन आपने लीस्ट स्टेबल बताना है सो दैट इज यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट इज द ए मीन्स के बाय ए बिकॉज इसका जो बेस एरिया है वो सबसे कम है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज हाइयर सो दैट विल बी लेस स्टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी अभी हमने कहा देर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी इट्स बेस एरिया एंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट now again you have to find least stable object so option b is very clear question next most stable apne find karna hai so you can clearly solve this question by yourself that is option c iska base area wider hai center of gravity lower hai so that will be most stable again you have to find out least stable object so that will be b now we have some miscellaneous questions means ke they are uh, related from the all three sections which we have studied so let's start uh, those questions now the first question is that uh, two stretched spring sets and wire attached to one end of the meter roll as shown now in this condition means ke the given condition this meter roll is in balanced so it means ke dono sides ka jo moment hoga that is same now you are making one change wo change kya hai ke if you are moving this w towards the pivot अगर आप इस W को पिवेट्स की तरफ मूव करेंगे देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दीज स्प्रिंग्स दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट मतलब जो जो स्प्रिंग X और Y हैं इनकी लेंथ्स में क्या चेंज आएगी वो आपने डिटरमिन करना है नाउ बिफोर फाइंडिंग द आंसर्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर ये जो रॉड है या जो मीटर रोल है इसमें हम W को अगर टुवर्ड्स द पिवेट मूव करें तो व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन और यू कैन से द कंडीशन ऑफ दिस रॉड अब आप देखें अगर आप W को टूवर्ड्स पेविट मूव करवा रहे हैं इट मीन्स के इस W का जो वेट का जो ऑब्जेक्ट uh, का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पेविट पॉइंट दैट इज डिक्रीजिंग सो अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इस साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड इसका मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा अगर ये मोमेंट डिक्रीज होगा तो नाउ मीन्स के प्रीवियसली दोनों साइड का मोमेंट इक्वल था बट अब क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में मोमेंट कम है राइट साइड पे लार्जर है सो ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर मोमेंट सो ये रॉड की जो रोल की जो कंडीशन है दैट विल बी मींस के इट विल मूव इन दिस वे नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर ये रॉड इस तरह मूव कर रही है तो स्प्रिंग एक्स व्हिच इज ऑन द अपर साइड सो दैट इज इंक्रीज्ड एंड स्प्रिंग वाई व्हिच इज ऑन द लोअर साइड दैट इज डिक्रीज सो ऑन दैट बेसिस यू कैन आंसर दैट इज द करेक्ट ऑप्शन सी x increases and y decreases now next question an object y is fixed 
इन अ फिक्स पोजिशन ऑन रॉड ये ऑब्जेक्ट वाई है विच इज नॉट मूविंग इट्स फिक्स a weight x is moved and the position of the pivot is adjusted until the rod balanced is you are moving this x so that this rod is balanced matlab aapne isko itna move karwana hai so that dono sides ka moment equal ho jaye aur ye rod balanced ho jaye now once you have balanced the rod now what you are doing you are taking this whole setup to an area to a region where gravitational field strength is lower अब आपने बताना है कि अगर आप इस सेटअप को कंप्लीट सेटअप को आप उस पोजीशन पे लेकर जाते हैं जहां ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू लोअर है तो अब आपको दोबारा बैलेंस करने के लिए आपको क्या चेंज करनी पड़ेगी वो आपने फाइंड आउट करना है नाउ रिमेम्बर दिस थिंग कि अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो उससे कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज हो जाएंगे नाउ डिस्टेंस डेफिनेटली इट विल नॉट चेंज बट अगर आप इनके वेट्स को कंपेयर करें तो जहां पर ग्रेविटी कम होगी तो वहां वेट्स भी कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इनका ओवरऑल जो मोमेंट्स है वो लेफ्ट जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस पोजीशन बट अगर जो मोमेंट्स कम हो रहे हैं या यू कैन से दैट जो ग्रेविटी का इफेक्ट है इट इज अगेन सेम फॉर दीज टू ऑब्जेक्ट्स इसका मतलब ये होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्रीवियसली दोनों जो साइड है उनके मोमेंट्स अगर फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी फिफ्टी न्यूटन सेंटीमीटर आ रहे हैं या न्यूटन मीटर आ रहे हैं अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशन पे लेकर जाते हैं जहां पर ग्रेविटी कम है तो व्हाट विल हैपन दोनों के जो मोमेंट्स से वो डिक्रीज हो जाएंगे मींस के वो वैल्यू 50 से कम हो जाएगी बट दैट विल अगेन बी सेम फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स बोथ साइड्स मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो वैल्यू 50 से 40 हो जाती है तो अगेन दोनों साइड्स के मोमेंट फोर्टी हो जाएंगे तो इट मीन्स के ओवरऑल दोनों साइड्स का मोमेंट आर स्टिल सेम सो देर वॉन्ट बी एनी चेंज ऑन इट्स बैलेंस्ड पोजीशन उसकी बैलेंस पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा तो इट मींस के आपको कोई भी चेंज नहीं करना तो कीप द रॉड इन बैलेंस ना तो आपने पिविट को मूव करवाना है ना ही आपने एक्स को मूव करवाना है सो दैट्स माय ऑप्शन डी इज द करेक्ट नाउ द लास्ट क्वेश्चन अ गर्ल यूजेस अ पेपर क्लिप्स टू बैलेंस अ टॉय बर्ड ऑन हर फिंगर एज शोन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेपर क्लिप्स अब आप देखिए ये पेपर क्लिप्स क्या करेंगे डेफिनेटली इफ दे आर hanging on the uh, left uh, sorry lower side so they will increase the weight on this side theek hai na beta agar hum paper clips ko nikal de to that bird is not balancing iska matlab ye hoga ki humne iske pivot point or you can say dono sides ke moment ko balance karna hai in order to keep the uh, bird in a uh, equilibrium position so agar aap is paper clip ko lagane ke baad if she is uh, hanging the paper clips तो उससे क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विच बी सॉल्व इन प्रीवियसली कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट में एक साइड पे जब आप वेट हैंग करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मूव कर जाता है ऑन द ऑपोजिट साइड ठीक है ना बेटा मीन्स के उसका पेविट uh, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मूव कर जाएगा तो यहाँ पर भी यही हो रहा है जिस साइड पे आपने वेट को हैंग किया मीन्स के बर्ड्स पेपर क्लिप्स को आपने हैंग किया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल मूव ऑन दैट साइड इन ऑर्डर टू कीप द बर्ड इन बैलेंस सो दैट इज इट विल हेल्प द इट विल हेल्प टू लोअर द सेंटर ऑफ मास बिलो हर फिंगर मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास नीचे आ जाएगा इन दैट सिचुएशन रॉड और दिस बर्ड विल बी बैलेंस so this is all about these questions if you have any query related to these questions you may ask on my whatsapp number or you can email me okay have a nice day allah hafiz